你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。谭松韵《新京报》最新专访与谭松韵的一次深夜治愈交流。这个女孩的人生态度让人欣赏。过往塑造过的每一个角色都会在演员身上留下痕迹，谭松韵也不例外。电视剧《向风而行》中程潇的勇猛，让她在对待爱情这个话题时更敢于直面内心。而归路中归晓和陆延辰对彼此的温暖和付出，则让他体会到了最美好的爱情温度。经历的越多，谭松韵越能理解人生的多面性。受访者公图，有人说，人生的经历和遭遇的痛苦都是演员的养分，算是残忍的收获吧。他是这样定义的。谭松韵发现自己对剧本和角色的要求越来越高，因为经历的多了，懂得了人生的复杂性和多面性。一个人独处时，他会思考很多。这些年，谭松韵一直学住去适应变化，世事无常，很多变化是我们根本无法控制的。你能做到的，就是随着所有的变化去变化。他觉得人活着还是要图个自在，找到自己舒适和自在的方式，和这些变化完美契合后，与自己和解，与世界和解。关于归路，认同又太脸评价，但不会被局限。现如今。能出演高中生且毫无违和感的三十女演员并不多，而谭松韵绝对算得上个中翘楚。她在电视剧《归路》中饰演的归晓，要从高中阶段一直演到结婚生子。高中时期的戏份又是全剧中非常重要的组成部分。谭松韵笑称，因为剧中高中部分的故事很完整，她把自己完全带入之后，就感受不到压力的存在了。反而是现在，我会觉得不要再让我演了。因为我已经很尽力了，但没想到后面的再见，李可乐也是高中生，当然李可乐也是很打动我的。谭松韵笑住说：“虽然已经三十，但谭松韵在《归路》中出演归晓的高中阶段时毫无违和感。”受访者公图说到出演归晓高中时期的尽力，谭松韵说：“就是完全放空自己，全部交给角色，沉浸在归晓十几岁的情绪里。”只要能把表演技巧做得自然，能让自己相信、观众相信，那就一点问题都没有。除了演技的加持，观众对谭松韵高中时期戏份的认可，也源于她那长不大的外貌。因此，很多网友都说她是又太脸，谭松韵也不否认，同意，同意的却我脸上的肉肉会显得幼稚点。至于这样的外形是否会对演员塑造角色时有局限，谭松韵表示完全没有。当年刚演完电视剧《最好的我们》后，一度有很多青春校园剧来找我，但现在什么类型、题材都有，青春类的只占很小一部分，最多也就是高中时期在全剧中有一部分占比的这类剧。谭松韵还记得自己27岁那年，在电视剧《狐狸的夏天》中第一次饰演职场女性，因为是第一次嘛，所以会有一些质疑自己的地方，觉得我到底能不能演出那种感觉。后来他忽然想起来。不对呀、啊，我现在本身也是这个年龄了，到底在担心什么呢？生活中也会有很多长相显小的女孩，大家都是在按部就班的生活和工作，所以这不是我的困扰。第一次在戏中生娃，演妈妈，对谭松韵来说还是头一次。受访者公图，归路中出演临产的准妈妈以及生孩子，对谭松韵来说还是头一次，这也是她最忐忑的部分。因为没有亲身体验过怀孕生子，谭松韵咨询了不少已经当了妈妈的同学和朋友。有人就给我讲，生孩子打麻药需要等到疼痛指数到达一个标准，但是我那个朋友指数上升的太快了，错过了打麻药的时机。朋友还会给谭松韵详细描述阵痛的状态，让她尽量去体会那种感觉。除此之外，谭松韵还看了不少纪录片，片中女性宫缩、阵痛的画面非常直接。给了他不少参考。井柏然是绅士和幽默的代表，《归路》算是谭松韵做演员以来吻戏最多的一部戏。谭松韵印象最深的是《蒙古包里》归晓和陆延辰、井柏然式的那场吻戏，这也是原著小说中的名场面。《归路》是谭松韵与井柏然的第二次合作。谭松韵说，画面中那些不一样的氛围感，还要感谢灯光师和摄影老师。他要做的就是投入到当下归晓的人物中去感受那种悸动。谭松韵和井柏然此前合作过电影《微微一笑很倾城》，但当时并没有单独的对手戏。井柏然在谭松韵心中一直都是绅士和幽默的代表，这次合作下来。
对他的评价又上升了。谭松韵说：“工作状态下不存在舒适圈，生活中的谭松韵是个极其简单的人。”他说自己从学生时代开始就是这样。前几天他的大学同学来探班，对方还在感慨：虽然谭松韵在事业上不断成长进步，但人一直都莫变。所以这份简单。造就了他身上独有的清澈。他说，他很喜欢自己现在的状态，因为可以在工作间隙找到一些生活的乐趣。但也不算是进入了舒适圈，因为对于工作来说，每次接到一个新的角色，都要认真做功课。你呈现在镜头之前的那些时候，其实都不是舒适的。当然，想要做好任何工作，都要付出努力，但这也是他认为的工作常态。他喜欢这种状态，虽然会吃苦。这几年，谭松韵出演了多个不同类型的角色，但在挑选剧本时，并没有刻意去选择。其实我不太会注意这是一个什么类型的角色，比如这次我要演一个反派，或者要演一个职场女性。只要故事吸引我，我喜欢这个人物，我就想去尝试。回想当年，接演《以家人之名》，在他看来就是一种缘分。那个时候正好是这个行业大浪淘沙后的一个阶段，那段时间收到的剧本都非常好。接到一个剧本，谭松韵觉得不错，又接到一个剧本，发现第二个比第一个更好，第三个又比第二个好。直到他看到以家人之名的剧本，我觉得这个最好。后面再看到的都不如这个吸引我。谭松韵在众多剧本中选出的以家人之名，也成了后来的热播剧，包括在古装剧与现代剧的选择中。谭松韵其实并无偏好。事实上，虽然先后有《锦衣之下》和《锦心似玉》的热播，但谭松韵确实出演的古装剧更少一些。我小时候是非常喜欢看古装剧的，但从演员的角度来说，相比之下，古装剧会离现实生活更远，现代剧的生活感和代入感更强。所以，古装剧如果能打动我，让我去相信，那它的剧本就要更扎实才行，远离漂泊，走到哪里都要有个家。演员的工作特点之一就是漂泊，在一个剧组扎根少则三个月，多则半年，杀青后又要奔赴下一个剧组。每次住进剧组安排的酒店，一个箱子一个人，好像一直在赶路，从未安定过。曾经的谭松韵就是这样，日复一日，剧组开工的时候，全身心的投入到工作中，收工后回到酒店，这里也不是自己的家，还要马不停蹄的准备第二天的戏份，完全没有放松的一刻。那年拍《以家人之名》，剧组驻扎在厦门，厦门这个城市就很容易让人放松下来。正是进组前，剧组给演员留了准备时间，他一下子就有空去生活了。呼吸住海风，看住绿油油的街道，谭松韵有了不一样的体验。于是，他开始给自己酒店的房间增添绿植，一盆、两盆、三盆，渐渐的。这些小小的改变，让他在这个临时居所里找到了家的感觉，也体会到了前所未有的松弛感。因为剧中其饰演的李尖尖是一名木雕师，所以谭松韵开始学木雕、学画画。他在房间里支起画架，没事儿就画画，人很快就放松和安静下来了，很治愈。做演员久了，谭松韵习惯走到哪里就把哪里布置成家的样子。受访者公途，那时的他终于在紧张的工作中找到了属于自己的生活。采访的此刻，临近深夜十二点，开工一天的谭松韵驱车半小时回到酒店的房间，这里被他布置成了自己的小空间，一台大音箱，墙上挂住写满鼓励、自己话语的小布帘，屋里摆住三五颗绿意盎然的小盆栽，洗漱台上铺住毛巾，上面放满了他的洗漱用品。这里已经不是一个简单的酒店房间，而是他的家。人生的痛苦虽然残忍，但也是收获。有人说，人生的经历和遭遇的痛苦，对于演员来说是一种财富。谭松韵表示赞同。虽然残忍，但不得不承认，确实是一种残忍的收获。人们被推动住长大，理解和共情的能力也就更强了。你能感受到人的复杂性，比如他在《归路》中饰演的归晓，职场中是投行精英。那么在工作中一定是雷厉风行、做事果断的，脑子特别好使且非常有原则。但当她面对男朋友和闺蜜时，又是另一副样子。我一直觉得人是有多面性的，比如一个警察，工作时很严谨、很严肃，但生活中放松下来，一定也是一个很平常的状态。回归工作时，他那根弦又会立刻绷起来。
。不久前，谭松韵第二首个人原创单曲《安上线》，创作背景来自于他一天收工后的感悟。受访者公图，三月初，谭松韵第二首个人原创单曲《安上线》，一盏灯一个人。打开窗，仰望星辰，歌曲蕴含的孤独感打动住很多人。那是一天收工后，酒店是木质的装修风格，有一个很大很大的窗户，是他喜欢的感觉。谭松韵坐在沙发上，看住窗外，思绪忽然飘起来，在完全属于自己的空间里，想住心事，像写日记一样把它记录下来。自此有了这首《安》。大概两个小时就写完了，因为写完后我特意看了一眼时间，正好十二点。之所以叫它安，是因为这个字能给人带来安心的感觉，安心、安稳、安定，还有一种安抚的感觉，就是觉得这个字很治愈。而说到治愈，谭松韵似乎就是一个治愈的载体，尤其是这次深夜里的交谈，他的语音、语调、说话的节奏，给人一种舒服放松的感觉。谭松韵的身边人也常常提到，觉得他有一种能量，和他在一起会被治愈。当然，他也有焦虑的时候，比如他的很多同学朋友都已经结婚生子，会劝他不要错过最佳生育年龄。小时候，谭松韵给自己制定过人生计划：二十七岁结婚，三十岁生孩子。但是闭眼算算，今年再过生日就要三十三岁了，这个时候就会比较焦虑。现在都还没有男朋友，结婚生子是大事，还是要遇到一个合适的人才行。除此之外，我都没什么焦虑的。